வணக்கம் இன்று அக்டோபர் பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் திருவாரூர் மாவட்ட செய்திகளோடு நந்தினி திருவாரூர் நகர கடை தெரு பழைய தஞ்சை சாலை பழைய நாகை சாலை மார்க்கெட் நான்கு வீதிகள் நேதாஜி சாலை விலமல் விஜயபுரம் கடை தெரு பகுதியில் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக வாகனங்கள் பழக்கடைகள் நடைபாதை கடைகள் தள்ளுவண்டிகள் இருந்த வண்ணம் உள்ளது இதனால் பொதுமக்கள் போக்குவரத்து சரிவர செல்ல முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் மிகவும் சிரமத்திற்குள்ளாகின்றனர் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள இடதனை குறிப்பிட்ட வரம்புக்குள் அதாவது பதினைந்து பத்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்றுக்குள் அப்புறப்படுத்தி தருமாறு எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள பொருட்கள் வாகனங்கள் கடைகள் ஆக்கிரமிப்புகளை அப்புறப்படுத்த தவறினால் போக்குவரத்து காவல்துறை மூலம் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என திருவாரூர் நகர போக்குவரத்து காவல்துறையினர் தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் வலங்கைமான் அருகே உள்ள கீழ அமராவதியை சேர்ந்தவர் வேல்ராஜ் இவருடைய மகன் ராஜ்குமார் இவர் ஒரு கூடி தொழிலாளியாவார் இவர் சம்பவத்தன்று இரவு ஆலங்குடியில் நடந்த காய்கறி சந்தையில் பொருட்கள் வாங்கிக் கொண்டு மோட்டார் சைக்கிளில் வீட்டிற்கு திரும்பியுள்ளார் அப்போது திருவோணமங்கலம் ஆஞ்சநேயர் கோவில் அருகே சென்ற போது கும்பகோணத்தில் இருந்து திருத்துறைப்பூண்டி நோக்கி சென்ற அரசு பேருந்து மோட்டார் சைக்கிள் மீது மோதியது இதில் படுகாயமடைந்த அவரை அக்கம்பக்கத்தினர் மீட்டு தஞ்சை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி ராஜ்குமார் நேற்று பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து புகாரின் பேரில் வலங்கைமான் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்திற்கு கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் மூன்று இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுப்பதற்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது அதில் இரண்டு இடங்களில் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்க வேதாந்த நிறுவனத்தினருக்கும் ஒரு இடத்தில் ஓ நிறுவனத்தினருக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது இதனை கண்டித்து விவசாயிகள் அரசியல் கட்சியினர் என பல்வேறு அமைப்புகள் போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர் இதன் தொடர்ச்சியாக திருவாரூர் தலைமை தபால் நிலையம் முன்பு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாநில குழு உறுப்பினர் மாசிலாமணி தலைமை தாங்கினார் மாவட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் வீரசாமி முருகானந்தம் என பலர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது காவிரி டெல்டா மாவட்டங்களை பாலைவனமாக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்திற்கு அனுமதி அளித்துள்ள மத்திய அரசையும் அதற்கு துணை போகும் தமிழக அரசையும் கண்டித்து கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது இதேபோல் மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்தும் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கைவிட கோரியும் நீடாமங்கலம் தலைமை தபால் நிலையம் எதிரில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட துணை செயலாளர் நீடாமங்கலம் ஒன்றிய செயலாளர் ஆகியோர் தலைமை தாங்கினர் இதில் கட்சியினர் கலந்து கொண்டு கோஷங்களை எழுப்பினர் இதற்கு முன்னதாக நகரின் முக்கிய வீதிகள் வழியாக ஊர்வலமாக வந்து தபால் நிலையத்தை ஆர்ப்பாட்ட குழுவினர் அடைந்தனர் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை நீடாமங்கலம் போலீசார் செய்திருந்தனர் கோட்டூர் தபால் நிலையம் முன்பு மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட செயலாளர் சிவபுனியம் தலைமை தாங்கினார் ஒன்றிய செயலாளர் மாரிமுத்து ஒன்றிய துணை செயலாளர் மாவட்ட குழு உறுப்பினர்கள் உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் காவிரி டெல்டா மாவட்டத்தையும் தமிழக விவசாயிகளையும் பாதுகாத்திட ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கும் திட்டத்தை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டது வலங்கைமான் தலைமை தபால் நிலையம் முன்பு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாவட்ட நிர்வாக குழு உறுப்பினர் தலைமை தாங்கினார் ஒன்றிய செயலாளர் ஒன்றிய துணை செயலாளர் ஒன்றிய பொருளாளர் ஒன்றிய நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர் இதில் விவசாய சங்க ஒன்றிய செயலாளர் விவசாய தொழிலாளர் சங்க ஒன்றிய செயலாளர் விவசாய தொழிலாளர் சங்க ஒன்றிய செயலாளர் ஒன்றிய நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் திருவாரூர் கோடிக்கால் தெருவை சேர்ந்தவர் கண்ணன் இவருடைய மகன் விஜய் என்கிற விஜயகாந்த் ஆவார் இவர் நேற்று முன்தினம் வண்டிக்கார தெரு டீ கடையில் டீ குடித்துக் கொண்டிருந்த போது அங்கு வந்த அதே பகுதியைச் சேர்ந்த செம்புராயனின் மகன் சிவகுமார் மேட்டுப்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரனின் மகன் விஜயகுமார் ஆகிய இருவரும் முன்விரோதம் காரணமாக விஜயகாந்திடம் தகராறு செய்து அவரை இரும்பு கம்பியால் தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர் இதில் காயமடைந்த விஜயகாந்த் திருவாரூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் இதுகுறித்து விஜயகாந்த் திருவாரூர் டவுன் போலீஸில் புகார் கொடுத்துள்ளார் அதன் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து சிவகுமார் விஜயகுமார் ஆகிய இரண்டு பேரையும் கைது செய்தனர் இத்துடன் திருவாரூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அக்டோபர் பதிமூன்று மிஸ்டர் சே இணையதள வானொலி வழங்கும் செய்திகள் பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் நேற்று மட்டும் ஐந்து தங்கப்பதக்கங்களை வென்ற இந்தியா பதக்கப்பட்டியலில் ஒன்பதாவது இடத்தில் உள்ளது 
சேலம் தர்மபுரி மண்டலத்திற்கு முப்பது புதிய அரசு பஸ்களை கலெக்டர் ரோகிணி கொடியசைத்து நேற்று தொடக்கி வைத்தார் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரக்கோரி சேலம் ஏற்காடு மலைப்பாதையில் கிராம மக்கள் இரண்டு மணி நேரம் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் இதனால் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு வாகனங்கள் அணிவகுத்து நின்றன வேலூர் மத்திய சிறையில் கண்காணிப்பு கோபுரத்தின் கீழ் மண்ணில் புதைத்து வைக்கப்பட்ட செல்போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது வழக்கமான சோதனையில் சிறைக்காவலர்கள் ஈடுபட்டபோது செல்போன் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது முன்னாள் அமைச்சர் பருதி இளம்வழுதி உடலுக்கு திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார் பருதி இளம்வழுதியின் மறைவு மிகப்பெரிய இழப்பு என்று அவர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதவி விலக மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார் நெடுஞ்சாலைத்துறை டெண்டர் முறைகேடுகள் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஸ்பைஸ் ஜெட் விமான சேவை நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கும் அறிவிப்பில் சிங்கப்பூர் தோஹா குவைத் அபுதாபி ரியாத் கோலாலம்பூர் டெஹரான் சாலாலா குன்மிங் ஆகிய நகரங்களுக்கு விமான சேவை தொடங்கப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் செவிலியர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் மருத்துவமனை காவலர் தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் டாக்டர்கள் செவிலியர்கள் வேலைநிறுத்த போராட்டத்தால் நோயாளிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் சண்டிகர் மாநில அரசிற்கு அனுப்பியுள்ள அறிக்கையில் சீக்கிய மதத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் இருசக்கர வாகனங்கள் ஒட்டும்போது ஹெல்மெட் அணிவதை கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இது தலைப்பாகை அணியாத சீக்கிய பெண்களுக்கும் பொருந்தும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து நாகையில் மீனவர்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதில் முன்னூறு பெண்கள் உட்பட ஆயிரக்கணக்கானோரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் ஸ்பெயின் நாட்டின் மஜோர்கா தீவில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உலகின் நம்பர் ஒன் டென்னிஸ் வீரர் ரஃபேல் நடால் உதவி புரிந்துள்ளதற்கு பெடர் கோவிச் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துள்ளார் அல்சைமர் நோயுடன் தொடர்புடைய மூளைப்பகுதியை தெளிவாக புரிந்து கொள்ளும் வகையில் அமெரிக்காவில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் இதுவரை இல்லாத வகையில் மூளையின் நினைவக பகுதியான ஹிப்போ கேம்பஸில் விரிவான மாதிரியை உருவாக்கியுள்ளனர் சென்னை கடற்கரை காஞ்சிபுரம் ரயில்கள் டிசம்பர் முதல் அரக்கோணம் வரை நீட்டிக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே சென்னைக்கோட்ட துணை முதன்மை பொறியாளர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார் பங்குச்சந்தை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பான செபி நான்கு நிறுவனங்களின் சொத்துக்களை ஏலம் விடவுள்ளது முதலீட்டாளர்களின் பணத்தை வசூலிக்கும் நடவடிக்கையாக இந்த நிறுவனங்களின் சொத்துக்கள் ஏலம் விடப்பட உள்ளன ஆந்திர மாநிலத்தில் விஜயநகரம் வால் டைட்டர் பிரிவு இடையே புயல் எச்சரிக்கை விடப்பட்டிருப்பதால் இன்று இயக்கப்பட இருந்த சென்னை சென்ட்ரல் விசாகப்பட்டினம் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது பகுஜன் சமாஜ் கட்சியைச் சேர்ந்த பள்ளிக் கல்வித்துறை மந்திரி மகேஷ் ராஜினாமால் கூட்டணி அரசிற்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று முன்னாள் முதல் மந்திரி சித்ராமையா கூறியுள்ளார் இந்திய வெல்டிங் நிறுவனம் சார்பில் சென்னையில் உள்ள கெம்பி இந்தியா நிறுவன வளாகத்தில் தேசிய அளவிலான சிறந்த பெண் வெல்டரை தேர்வு செய்வதற்கான போட்டி நடந்தது இந்தியன் வெல்டிங் நிறுவன தலைவரும் இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி நிலைய இயக்குநருமான அருண்குமார் பாதுரி தலைமை தாங்கினார் தமிழகத்தில் வெள்ள பாதிப்பு தடுப்பு பணிகளுக்காக ரூபாய் நான்காயிரத்தி நானூற்றி பதினைந்து கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் தமிழகத்தில் மழை பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதிகளாக நாலாயிரத்தி முன்னூற்றி இடங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி வரும் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஆகிய தேதிகளில் ஜப்பான் பயணம் மேற்கொள்ளவுள்ளார் இந்தியா ஜப்பான் வருடாந்திர உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக அரசுமுறை பயணமாக பிரதமர் மோடி ஜப்பான் செல்கிறார் சதம் அடித்து முன்னூறு பந்துகளை சந்தித்து பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்டை டிரா செய்ய உதவிய கவாஜாவை டிம் பெயின் பெரிய அளவில் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் இந்திய வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையிலான நான்காவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி வான்கடை மைதானத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டுள்ளது மெட்ரோ ரயில் பகுதிகளில் கட்டிட பணிகளை மேற்கொள்ள மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகத்திடம் தடையில்லா சான்று பெற வேண்டியது கட்டாயம் என்று மத்திய நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் எஸ் பூரி கூறியுள்ளார் டெண்டர் முறைகேடு புகார் குறித்து சிபிஐ விசாரணைக்கு சென்னை ஐகோர்ட் உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்ய இருப்பதாக அதிமுக நிர்வாகிகள் கூறியுள்ளனர் மக்களவையில் நிறைவேறிய முத்தலாக் மசோதா மாநிலங்களவையிலும் நிறைவேறும் என்று பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இனி தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்தியாவில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியின் விலை நிலவரம் இந்தியாவில் ஆபரண தங்கம் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் மூன்றாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ரூபாய்க்கும் வெள்ளி ஒரு கிராம் நாற்பத்தி ஒரு ரூபாய் ஐம்பது காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது 
பெட்ரோலின் விலை ஒரு லிட்டருக்கு எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய் தொன்னூத்தி இரண்டு காசுகளாகவும் ஒரு லிட்டர் டீசல் எழுபத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒரு காசுகளாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது